Hi students, நீங்க பார்க்க போற டாபிக் 12th கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் தமிழ் மீடியம் சாப்டர் 14 திறந்த மூல கருத்துருக்கள் இந்த லெசன்ல திறந்த மூல மென் பொருள் NS2 ஓபன் என்எம்எஸ் திறந்த மூல வன் பொருள் இந்த இந்த டாபிக் பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகம் பாருங்க தொடக்க கால கணிப்பொறி வன் பொருட்களுடன் இலவசமாக மென் பொருள் மற்றும் தொகுப்பான்கள் வழங்கப்பட்டன பயனர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த மென் பொருள் குறிமுறையை பயனர் தங்களது தேவைக்கேற்ப மாற்ற மாற்றவும் புதிய குறியீட்டை சேர்க்கவும் மற்றும் பிழைகளை கண்டறியவும் முடியும் ஆரம்ப காலத்துல ஒரு கணிப்பொறி வாங்குறோம் அப்படின்னா அதோட வன் பொருள் கூட இலவசமா மென் பொருளும் தொகுப்பானும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வன் பொருள்லாம் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம கையால தொட்டு உணரக்கூடியது எல்லாமே வன் பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து கீபோர்ட் மவுஸ் மானிட்டர் சிபியு இது எல்லாமே வந்து வன் பொருள் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து கணிப்பொறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மென் பொருள் அப்படிங்கிறது அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள பயன்படுத்துறதுதான் மென் பொருள் தொகுப்பான் ஓகே இந்த மென் பொருள் தொகுப்பான வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட ஃப்ரீயா தராங்க இது ஏன் தராங்க அப்படின்னா அந்த மென்பொருள் குறிமுறையை பயனர் அவங்களோட தேவைக்கேற்ப மாத்திக்கவும் அதோட குறியீட்டை அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கவும் முடியும் ஓகே என்ன தான் அந்த மென்பொருள் தொகுப்பான வந்து ஃப்ரீயாக தராங்க இந்த திறந்த மூல மென்பொருளாக அது சேஞ்சஸ் செய்யலாம் மாற்றம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது யார் வேணாலும் மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் திறந்த மூல மென்பொருள் பலவித நிரல் உருவாக்குபவர்களின் பங்களிப்பால் வளர்ச்சி அடைகிறது ஓகே ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேரோட டெவலப்மெண்ட்டை யார் வேணாலும் உருவாக்கலாம் ஓகே அதான் திறந்த மூல மென்பொருள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மொபைல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வாட்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் அடிஷ்னலாக எங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இதை வந்து யார் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே அப்படி நாங்கள் நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக அதோட குறியீட்டை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குறிமுறை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட மெயின் குறிமுறை எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அதான் மூல குறிமுறை எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த குழுவிற்கு வந்து அனுப்பணும் அவங்க வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் திறந்த மூல மென்பொருளில் சேஞ்சஸ் செய்யலாம் இப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொன்னேன் வாட்ஸ்அப் வந்து திறந்த மூல மென்பொருள் கிடையாது அது வந்து ஒரு ப்ரொப்பரியாரிட்டி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தனி உரிமை மென்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட்ஸ்அப் அதில் நம்ம எந்த சேஞ்சஸ் செய்ய முடியாது திறந்த மூல மென்பொருளில் சேஞ்சஸ் செய்ய முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஏன் திறந்த மூல மென்பொருள் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த திறந்த மூல மென்பொருள் என்ற சொல் மென்பொருளின் மூல குறிமுறையை பயனர் மற்றும் பிற நிரலர் இலவசமாக பயன்படுத்த மூல குறிமுறையில் மாற்றம் செய்ய அல்லது புதிய மென்பொருளாக உருவாக்கக்கூடிய நிரலை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே திறந்த மூல மென்பொருள் அப்படிங்கிற சொல் வந்து மூல குறிமுறையை பயனர் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இலவசமாக பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது டவுன்லோட் பண்ணுறதை இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியாது மொசிலா ஃபயர் ஃபாக்ஸை வந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அது மாதிரி ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த திறந்த மூல மென்பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அதோட மூல குறிமுறையெல்லாம் மாற்றம் சேர்ந்தது இந்த இடத்துல மூல குறிமுறை அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குறிமுறை எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தான் ஓனர் ஸோ அவங்க எழுதுன அந்த குறிமுறை தான் வந்து மூல குறிமுறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூல குறிமுறையெல்லாம் மாற்றம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்தது புதிய மென்பொருளாக உருவாக்குறது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் திறந்த மூல மென்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திறந்த மூல மென்பொருள் என்பது பலரது கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டு அனைவரும் இலவசமாக அணுகக்கூடியதாக உள்ளது ஓகே திறந்த மூல மென்பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு குறிமுறையை உருவாக்கிடுவாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேருக்குன்னு ஒரு குறிமுறை உருவாக்கிடுறாங்க திருப்பமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் எல்லாருமே அதை வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கக்குள்ளே யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த நிரல் நிரலை உருவாக்க தெரியுமோ அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் தனி உரிமை மென்பொருள் என்பது தனிநபர் அல்லது நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது ஓகே ஸோ அதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் தனி உரிமை மென்பொருள் தான் அதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே அதில் சேஞ்சஸ்லாம் செய்ய முடியாது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து தனி உரிமை மென்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது தான் தனி உரிமை மென்பொருள் இவ்வகை மென்பொருளை உருவாக்குபவர்கள் நிரலின் மூ மூல குறிமை குறிமுறையை பயனர் மற்றும் பிற நிரலர் பார்க்க அல்லது மாற்ற அனுமதிப்பதில்லை ஓகே இந்த மாதிரி தனி உரிமை மென்பொருள் எல்லாமே அந் அவங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் ஓகே அதோட மூல குறிமுறையை வந்து பயனரால் பார்க்கவோ இல்லை மாற்றம் செய்யவோ முடியாது எனினும் தனி உரிமை மென்பொருள் உதவி பயிற்சி பாதுகாப்பு மற்றும் நிலை புரிதி போன்ற நன்மைகளை பயனருக்கு கொடுக்கின்றன ஓகே தனி உரிமை மென்பொருள் அப்படிங்கிறது யாராலையும் அதில் எந்த சேஞ்சஸ் செய்ய
இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் நமக்கு வலையமைப்பு மென்பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன ஓகே இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன வேணும் அப்படின்னா வலையமைப்பு சாஃப்ட்வேர் வந்து வேணும் அதாவது வலையமைப்பு மென்பொருள் வந்து தேவைப்படுது இவை வலையமைப்பில் உள்ள சேவேகங்கள் உறுப்பு கணினிகள் நெறிமுறைகள் வலையமைப்பின் தகவல் பாய்வு மற்றும் செயல்படும் செயல்படாத பகுதிகளை பற்றிய அறிக்கைகளை அளித்து உதவுகின்றன ஓகே ஸோ வலையமைப்பு அப்படின்னாவே வந்து சேவேகங்கள் உறுப்பு கணினிகள் நெறி நெறிமுறைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வலையமைப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கா இதை பற்றிய அந்த செயல்படும் பகுதி செயல்படாத பகுதி இதுக்கான ஒரு அறிக்கையை கொடுக்கறதா தான் வந்து வலையமைப்பு மென்பொருள் பயன்படும் வலையமைப்பு மென்பொருள் கீழ்கண்ட முக்கிய செய்திகளை செய்திகளாக வழங்குகின்றன அதாவது அறிக்கையை வந்து ரெடி பண் பண்ணிடுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதோட செய்தியை வந்து ரெண்டு வகையில் குறிக்குது ஃபஸ்ட் வந்து அறிவிப்பு செய்தி செகண்ட் ஒன் வந்து எச்சரிக்கை செய்தி அறிவிப்பு செய்தினா நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே வலையமைப்பு நிர்வாகி மற்றும் பயனர் எளிதாக வலையமைப்பின் அதன் வன்பொருள்கள் மற்றும் மென்பொருள்கள் செயல்படுகிறதா இல்லையா என அறிய உதவுகிறது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து வலையமைப்பு நிர்வாகி அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த வலையமைப்பு உருவாக்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதோட உருவாக்கியிருப்பவங்கள தான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதாவது நிர்வாகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பயன்படுத்துகிறவங்க பயனர் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து அந்த வன்பொருள் மென்பொருள்லாம் வந்து செயல்படுதா இல்லையான்னு சொல்கிறது தான் இந்த அறிவிப்பு செய்தி நெக்ஸ்ட்டு எச்சரிக்கை செய்தி அப்படிங்கிறது பிள்ளை எந்த பகுதியில் எப்போது ஏற்பட்டது என்பதை தெரிவிக்கிறது ஓகேவா எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் இந்த எச்சரிக்கை செய்தி அலாட் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அலாட் மெசேஜ் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டுருக்கக்குள்ளே அலாட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்களா இல்லையா அப்படின்லாம் வரும் இல்லையா ஒரு பாக்ஸ் வரும்ல அதான் அலாட் மெசேஜ் அதே மாதிரி வலையமைப்பில் வரும் ஓகே அதுக்கு இந்த திறந்த மூல மென்பொருள் பயன்படுது ஓகே பாருங்கள் இப்போ இதையே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் புக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணக்குள்ளே பாருங்கள் லீவ் கேன்சல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வருது ஓகே இதை வந்து நான் சே சேவ் பண்ணலை சேவ் பண்ணலைனா எங்களால் சேஞ்சஸ்லாம் செஞ்சுருக்கேன் இல்லையா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் தான் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் செஞ்சுட்டு இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணலை ஸோ என்ன பண்ணுது அலர்ட் மெசேஜ் காமிக்குது நீங்கள் இதை சேவ் பண்ணலை சேவ் பண்ணுறீங்களா இல்லை லீவ் ஆகுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அலர்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அந்த டூயினோவில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமால நேஷ்னல் ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் என்ற இந்திய அரசாங்கத்தின் அமைப்பு இந்தியாவில் இலவச திறந்த மூல மென்பொருள் உருவாக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு உதவி செய்கிறது ஓகேவா இந்தியாவில் அதிகமாக திறந்த மூல மென்பொருளை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் இந்த என்ஆர்சிஏ சிஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த அமைப்பு தான் இலவச திறந்த மூல மென்பொருள் உருவாக்குறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் திறந்த மூல தொடர்புடைய அமைப்புகள் இது டூ மாஸ்டில் கேட்பாங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இதோட அமைப்புகள்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்பாச்சி சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் த டாக்குமெண்ட் ஃபவுண்டேஷன் த எக்லிப்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் லினக் லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஓப்பன் கோர்ஸ் வேர்ஸ் கன்சோர்டியம் ஓப்பன் சோர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் இதெல்லாம் திறந்த மூல தொடர்புடைய அமைப்புகள் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ் பாஸ்ன்றது ஒரு இயக்க அமைப்பு இயக்க அமைப்புனா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையுமே வந்து ஓஎஸ் இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன் அதுமாரி மென்பொருளை உருவாக்கணும்னா அதுக்கான ஓஎஸும் இருக்கணும் ஸோ அதில் ஒரு ஓஎஸ் தான் வந்து இந்த பாஸ்ங்கிற இயக்க அமைப்பு ஓகே இதோட விரிவாக்கம் பாரத் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்யூஷன் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டிங் என்ற இந்திய அரசமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த பாஸ் ஓகே ஸோ இந்திய அரசமைப்பு இந்த பாஸ்ங்கிற இயக்க அமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க ஏன் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா திறந்த மூலம் மென்பொருள் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கிறதுக்காக பயன்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இயக்க அமைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க இது பல இந்திய மொழிகளில் வேலை செய்வதை ஆதரிக்கிறது நெக்ஸ்ட் திறந்த மூல தொடர்புடைய உரிமைகள் ஓகே எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் அதுக்கான லைசன்ஸ் எல்லாம் வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த திறந்த மூல தொடர்புடைய உரிமைகள்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்பாச்சி லைசன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பிஎஸ்டி த்ரீ கிளாஸ் நியூஆர் ரிவைஸ்டு லைசன்ஸ் பிஎஸ்டி டூ கிளாஸ் சிம்பிளிஃபைடு ஆர் ஃப்ரீ பிஎஸ்டி லைசன்ஸ் ஜிஎன்யு ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் ஜிஎன்யு லைப்ரரி ஆஃப் லெசர் ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் எம்ஐடி லைசன்ஸ் மொசிலா பப்ளிக் லைசன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ காமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைசன்ஸ் எக்லிப்ஸ் பப்ளிக் லைசன்ஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து
இருக்கே இரண்டு கருத்துக்களும் ஒரே இரண்டு கருத்துக்களும் ஒரே பொருளை தருவது போல் தோன்றினாலும் திறந்த மூல மென்பொருள் இலவச மென்பொருளில் இருந்து சிறிது மாறுபடுகிறது கே திறந்த மூல மென்பொருள் அப்படிங்கிறதும் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நேரம் இலவச மென்பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறது தான் ஓகே ஸோ இந்த கருத்துக்களை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் இதுக்கான ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சிறிய வேறுபாடு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா திறந்த மூல மென்பொருளை வந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி அதோட மூல குறிமுறைகளை மாற்றங்கள் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஓகே இலவச மென்பொருள் அப்படிங்கிறதும் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுறது தான் பட் இதை ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பயன்படுத்திக்க மட்டும்தான் முடியும் அதோட மூல குறிமுறையில் எந்த மாற்றங்களும் செய்ய முடியாது ஓகேவா இதுதான் இதோட மெயின் டிஃப்ரெண்ட் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதுக்கு ஒரு மெயினாக இருக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ திறந்த மூல மென்பொருள்னா டவுன்லோட் அண்ட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம் அது திறந்த மூல மென்பொருள் இலவச மென்பொருள்ன்றது ஜஸ்ட் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் மட்டும்தான் பண்ணிக்க முடியும் அதோட மூல குறிமுறையில் எந்த மாற்றங்களும் செஞ்சுக்க முடியாது அதுக்கான ஒரு நான்கு கருத்துக்கள் இருக்கும் அதோட அடிப்படையில் மட்டும்தான் இலவச மென்பொருள் செயல்படும் ஓகே இதான் வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இரண்டு மென்பொருள் வகைகளிலும் மென்பொருள் தரவிறக்கம் செய்ய மற்றும் பயன்படுத்த எந்த கட்டுப்பாடும் இன்றி இலவசமாக கிடைக்கின்றன ஓகேவா ரெண்டு மென்பொருளுமே வந்து நம்ம இலவசமாக தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான எந்த க கண்ட்ரோலும் கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம ஈஸியாக அதை பயன்படுத்திக்க முடியும் இலவச மென்பொருள் என்ற கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் எம்ஐடிஐ சார்ந்த ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் என்ற ஆராய்ச்சியாளரால் உருவாக்கப்பட்டது இதை ஆன்லைன் பண்ணி ஒன் மாசம் போட்டுக்கோங்க இலவச மென்பொருள் என்ற கருத்து உருவானது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் உருவாக்குனர் வந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் ஏ இது லாப நோக்கமற்ற இலவச மென்பொருள் அமைப்பு என்று தெரிவித்த நான்கு தத்துவங்களை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த நான்கு வசதிகள் பயனர் தங்களது விருப்பம் போல் மென்பொருளை பயன்படுத்த உரிமம் உரிமை அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதுக்கான நான்கு தத்துவங்களை வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த இலவச மென்பொருள் வந்து செயல்படும் மாறாக பத்து ஆண்டுகளுக்கு மின் பின்பு உருவாக்கப்பட்ட ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கருத்துருவானது மென்பொருள் மாற்றம் தொடர் குறிமுறை திருத்தம் உரிமம் வழங்கல் மற்றும் விநியோகித்தல் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறது பொதுவாக இரண்டும் ஒன்று போல் இருந்தாலும் திறந்த மூல மென்பொருள் மற்றும் இலவச மென்பொருளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் செய்முறையை விட அதிகம் கருத்தியல் சார்ந்தவை இலம் இலவச மென்பொருள் என்பது பயனர் எந்தவித செலவும் இன்றி தரவிறகம் செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய தனியுரிம மென்பொருள் எவ்வாறாயினும் அதனை மூல மூலக்குறி முறையே மாற்ற முடியாது ஓகேவா ஸோ இலவச மென்பொருளும் அண்டு வந்து திறந்த மூல மென்பொருள் இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது இலவச மென்பொருளை வந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணி அந்த நான்கு கருத்துக்களை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுத்திக்க முடியும் திறந்த மூல மென்பொருள் அப்படிங்கிறது மூலக்குறி முறையில் நம்ம மாற்றங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே இதுதான் இதோட டிஃப்ரெண்ட் அதாவது இதான் வந்து கருத்தியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட செய்முறை அதாவது வேலை செய்கிற விதம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட கருத்தியல் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் திறந்த மூல மென்பொருள் மற்றும் அதனை உருவாக்குபவர்கள் திறந்த மூல மென்பொருள் திட்டம் என்ற ஒருங்கிணைப்பு வாய்ந்த இந்த துறையில் திறமையை வளர்க்கவும் உறவுகளை ஏற்படுத்தவும் உதவுகிறது ஓகேவா திறந்த மூல மென்பொருள்ன்ற திட்டம் வந்து என்ன அது இந்த திற இந்த துறையில் திறமையை வளர்த்துக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மென்பொருள் கொடுத்துட்டு இல்லை என்னென்னலாம் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம நிறையா யோசித்து அதோட அப்டேஷன் பற்றி கொடுத்துட்டே இருப்போம் இல்லையா அதனால் அவங்களோட திறமை அதிகமாகும் அதாவது நிரலில் விருப்பம் உள்ளவர்களோட திறமை வந்து அதிகமாகும் அதேமாதிரி உறவுகளை ஏற்படுத்தவும் இது உதவுது நிரலர்களின் பங்களிப்பினால் திறந்த மூல மென்பொருள் சமுதாயம் கீழ்கண்ட நன்மைகளை பெறுகிறது ஃபஸ்ட் வந்து தகவல் தொடர்பு கருவிகள் பகிர்வு சீர்திருத்த கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் பிழை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பணிக்கான பட்டியல் சோதனை மற்றும் பிழை திருத்தும் கருவிகள் ஓகேவா இந்த நன்மைகள்லாம் திறந்த மூல மென்பொருளோட திட்டத்தால் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இது வேலை செய்கிற விதத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு மூணு பிக்சராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓனரால் உருவாக்குறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா அதாவது அந்த மூலக்குறிமுறையை உருவாக்குறவங்க தான் ஓனர் இந்த மூலக்குறிமுறைன்றது இந்த ஓஎஸ்எஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ இவங்கள்ட்ட தான் வந்து இந்த காப்பிரைட் இருக்கும் காப்பிரைட் அப்படிங்கிறது உரிமை ஓகே இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் உருவாக்குறாங்கன்னா அதோட மூலக்குறிமுறை எல்லாமே இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இவங்களுக்கு தெரியா இவங்களுக்கு தெரியாமல் வேறு எந்த சேஞ்சஸ் செய்ய முடியாது சேஞ்சஸ்லாம் செஞ்சு இவங்கள்ட்ட தான் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டர் கான்ட்ரிபியூட்டர் அப்படிங்கிறவங்க அந்த ஓனருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க அதாவது அந்த மூலக்குறிமுறை உருவாக்கிட்டாங்க அதில் தான் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணவங்க தான் இந்த கான்ட்ர
நெக்ஸ்ட்டு திறந்த மூல மென்பொருள் கருவிகளின் நன்மைகள் பலவித திறந்த மென்பொர் திறந்த மூல மென்பொருள்கள் உள்ளன எனவே நமக்கு பொருத்தமான மென்பொருளை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த முடியும் திறந்த மூல மென்பொருள்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் அதில் நமக்கு எது தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணி நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் மென்பொருளின் அனைத்து வசதிகளையும் எந்தவித செலவும் கட்டுப்பாடும் இன்றி பயன்படுத்த முடியும் ஓகே ஸோ மென்பொருளோட வசதிகள் ஓகே ஸோ ஒரு மென்பொருள் இருக்குதுன்னா அது எந்தெந்த வகையெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் ஓகே அதுக்கான எந்தவித செலவும் கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நமது திட்டம் கருத்துக்களை குழுவிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவும் குறிமுறைகளை எழுதி அதை பலரிடம் பகிரவும் முடியும் ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன கருத்து இருக்குது அதாவது நமக்கு என்ன திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அதை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த திறந்த மூல மென்பொருள் மூலயமா அதேமாதிரி அந்த குறிமுறைகளை சாரி அந்த மூல குறிமுறைக்கு ரிலேட்டடான குறிமுறைகளை எழுதி அதை பலரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் நெக்ஸ்ட்டு குழுவில் உள்ள பலரது நிரல் எழுதும் முத்திகளை அறிய முடிவது முடிவதால் நமது நிரல் எழுதும் திறனை வளர்த்து கொள்ள முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அது பேர் டூ நம்பர்ஸ் அதாவது ரெண்டு நம்பரை கூட்டுறதுக்கான ஒரு குறிமுறை எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு மாதிரி எழுதுவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி எழுதுவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து பைத்தான் லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி எழுதுவாங்க ஓகே அதுமாதிரி ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி எழுதுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர பலர் வந்து அந்த நிரல் எழுதக்குள்ள நமக்கும் என்ன அது அதோட திறன் வந்து வளர்த்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு திறந்த மூல மென்பொருளில் உள்ள குறிமுறைகள் ஆர்வத்துடன் இணைந்த பல நிரலர்கள் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன ஓகே ஸோ அதோட மென்பொருள் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய நிரலர்களால் மட்டும்தான் வந்து உருவாக்க முடியும் எனவே நம் நிரலில் எதுவும் பிழை இருப்பதாக தெரிவித்தால் அந்த அது குழுவில் உள்ள பலரால் விரைவாக சரி செய்யப்படும் ஓகே இதில் ஏதாவது இந்த மென்பொருளில் வந்து இறை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா பல நிரலர்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் அந்த இறரை ஈஸியாக வந்து கண்டறிஞ்சு செயல்படுத்த முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நம் நிர் திறந்த மூல மென்பொருளில் மாற்றம் செய்ய முடிவதால் நமக்கு தேவையான வசதியை மென்பொருள் சேர்த்து கொள்ள முடியும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம சே சேஞ்ச் பண்ணலாம் மாற்றங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதால நமக்கு என்ன அதில் அடிஷ்னலாக தேவைப்படுது அந்த மென்பொருளை என்ன ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த வசதியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பல திறந்த மூல மென்பொருள்கள் பயனர் பயன்படுத்த எளிதானவை அதாவது பயனர் வந்து அந்த மென்பொருளை பார்த்தோடனே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் நிறைய மென்பொருள்கள் இருக்கும் அதேமாதிரி நன்மைகள் இருப்பது போலவே திறந்த மூல மென்பொருள்களில் சில குறைபாடுகளும் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த திறந்த மூல மென்பொருள் கருவிகளின் நன்மைகளை வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்னு ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா ஏதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோட குறைகள் பார்க்கலாம் இதோட குறைகளும் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அதான் நன்மைகள் குறைகள் தீமைகள் அப்படின்னு சொல்லி அதோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை தனித்தனியாகவும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சில மென்பொருள் புதிய பயனருக்கு பயன்படுத்த கடினமானவையாக உள்ளன ஓகே ஸோ இப்போ மொபைலே நம்ம இப்போ ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் புதுசாக ஒரு மொபைல் வாங்கக்குள்ளே அதை பயன்படுத்த கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சில மொ மென்பொருட்களில் வந்து பயனருக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சில மென்பொருள்கள் பிற மென்பொருட்களிடமிருந்து இணக்கம் இல்லாமல் இருப்பதால் அவற்றிற்கிடையே பரிமாறப்படும் கோப்புகளை பயன்படுத்த முடிவதில்லை இது வந்து சில சாஃப்ட்வேர் வந்து அலோ பண்ணாது ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸலில் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம் ஓகே சென்ட் பண்ணக்குள்ள அவங்கள்ட்ட எக்ஸல் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் அவங்களால அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சில மென்பொருள்கள் என்னது மற்ற மென்பொருள்களை வந்து அலோ பண்ணாது அதோட கோப்புகளை வந்து அலோ பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் இப்போ லினக்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு கோப் வந்து இருக்கும் அதை வந்து விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது சில விண்டோஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவும் சில டைம் வந்து அக்செப்ட் வந்து பண்ணிக்காது இவை இலவசமாக கிடைப்பதால் பிழை திருத்தம் செய்யும் பணியில் உள்ள சிலர் முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிழை திருத்தும் பணியில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இதுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல இதெல்லாம் வந்து இதோட தீமைகளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சேவை மற்றும் வன்பொருளுடன் இணைந்து பணியாற்ற முடியாதது அடுத்தது திறந்த மூல மென்பொருளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க என்எஸ் டூ ஓப்பன் என்எம்எஸ் உபன் டூ மைஎஸ்கியூஎல் பிடிஎஃப் கிரியேட்டர் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் செவன் சிப் ஜிஎன்யூ கேஷ் ஜிஐஎம்பி பிளண்டர் அட்டோசிட்டி விஎல்சி மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மெஜென்டோ பிஹெச்பி அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு இது எல்லாமே திறந்த மூல மென்பொருட்கள் நெக்ஸ்ட்ட
அதோட பிளேசஸ் எல்லாம் இந்த இந்த பிளேஸில் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரியாக நம்ம கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி வலையமைப்பில் ஒரு மாதிரியை கொடுக்குறது தான் அந்த நெட்ஒர்க் சிமுலேஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வலையமைப்பின் செயல்பாட்டை அதன் பல உறுப்புகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்வதை கணி கணிப்பதன் மூலம் விளக்குகிறது ஓகே வலையமைப்போட செயல்பாடு அதோட உறுப்புகள் கூட எப்படியெல்லாம் தொடர்பு கொள்ளுது ஓகேவா அதோட செயல்பாடை விளக்கக்கூடியது தான் இந்த நெட்ஒர்க் சிமுலேஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பல உறுப்புகள் அப்படிங்கிறது ரூட்டர்ஸ் நோ நோட்ஸ் ஸ்விட்சஸ் அக்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் லிங்க்ஸ் இது எல்லாமே அதோடய உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்வதை கணிப்பதன் மூலயமா விளக்குறது தான் இந்த என்எஸ் டூ நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் என்ற மென்பொருள் கணினி வலையமைப்பின் செயல்பாட்டை மாதிரியை காட்டும் மென்பொருள் ஆகும் ஓகேவா அதான் சொல்லிக்கோம் இல்லையா கணினி வலையமைப்போட மாதிரியை காட்டக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் தான் என்ன என்எஸ் டூ சிமுலேட்டரில் வலையமைப்பானது அதில் உள்ள சாதனங்கள் தகவல் பாய்வு போன்றவற்றால் விளக்கப்பட்டு அதன் செயல்பாடுகளில் அறையப்படுகிறது ஏன் சிமுலேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து அதோட சாதனங்கள் அப்புறம் தகவல் பாய்வு தகவல் பாய்வு அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி தான் அதாவது வரைபடங்கள் மு மூலயமா விளக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரி அமைப்பு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட செயல்பாட்டை விளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக பயனர்கள் இந்த மாதிரியை வலையமைப்பின் செயல்பாட்டை அறைவதற்கு பயன்படுத்துகின்றன வலையமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுது ஓகே அதெல்லாம் ஆராய்வதுக்கு தான் இந்த என்எஸ் டூ அப்படிங்கிற மென்பொருள் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க வலையமைப்பில் இருந்து வரும் மதிப்புகள் வலையின் நிலை நெக்ஸ்ட்டு மற்றும் செயல்பாட்டை தீர்மானிக்கின்றன சிமுலேஷனில் முக்கியமான வெளியீடு ட்ரேஸ் கோப்பு இது ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க சிமுலேஷனோட வெளியீடு அப்படின்னா ட்ரேஸ் கோப்பு இதுமாரி டூ மார்க்ஸ்லேயும் இதை கேட்பாங்க ட்ரேஸ் கோப்புகள் சிமுலேஷனில் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் ஆவணமாக்குகிறது இதன் மூலம் வலையமைப்பு செயல்பாட்டை சோதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ட்ரேஸ் கோப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சிமுலேஷன் சிமுலேஷன் மென்பொருள் இருக்குது இல்லையா அந்த மென்பொருளோட செயல்பாடு எல்லாமே ஆவணமாகும் அதாவது ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணக்குள்ள அந்த வலையமைப்போட செயல்பாடை வந்து எப்போ வேணாலும் சோதிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்எஸ் டூ என்பது நெட்ஒர்க் சிமுலேஷன் பதிப்பு டூ என்பதன் சுருக்கமாகும் இது பொதுவாக வலையின் தொடர்பு மற்றும் நிகழ்வு சார்ந்த ஆய்வுக்கான திறந்த மூல சிமுலேஷன் வகை சார்ந்த மென்பொருள் ஆகும் ஓகே இதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் என்எஸ் டூ உருவாக்க மற்றும் இயக்க ஓடிசிஎல் மற்றும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் உதவுகின்றன இதுவும் ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த என்எஸ் டூ மென்பொருளை உருவாக்குறதுக்கு இந்த ஓடிசிஎல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் எல்லாம் பயன்படுது என்எஸ் டூ விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயங்கு தளங்களில் இயங்கக்கூடியது என்எஸ் டூவை விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பிலையும் பயன்படுத்திக்கலாம் லினக்ஸ் இயங் இயக்க அமைப்பிலையும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதான் ஓஎஸ்லாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் இது கம்பி மற்றும் கம்பி இல்லா வலையமைப்பிற்கு ஆதரவு அளிக்கிறது ஓகேவா இதை ஒய்ஃபைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய் ஒயர்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கட்டளை வரி பயனர் இடைமுகத்தையும் ஏபிஐ என்ற நிகழ்வு சார்ந்த மென்பொருள் கருவியையும் பயன்படுத்துகிறது ஓகே இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு வந்து கட்டளை வரி பயனர் இடைமுகம் ஏபிஐ இதில் உள்ள பல மாதிரிகள் மூலம் பயனர் விரும்பும் வெளியீட்டை எளிதில் பெற முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் என்எம்எஸ் இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் விரிவாக்கம் வந்து ஓப்பன் நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓப்பன் என்எம்எஸ் என்பது இலவச மற்றும் திறந்த மூல வசதியுடன் வெளிவந்த தொடக்க காலத்திய தரமான வலையமைப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பாகும் ஓகேவா இதுவும் வந்து நம்ம வலையமைப்பில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஓப்பன் என்எம்எஸ் அப்படின்றது இது பல பயனர்கள் நிரலர்கள் மற்றும் ஓப்பன் என்எம்எஸ் குழுவால் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ இதை உருவாக்குனது வந்து பல பயனர்கள் நிரலர்கள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் இந்த ஓப்பன் என்எம்எஸ் ஸோ உருவாக்குனதுக்கு பிறகு இதோட என்எம்எஸ் குழு தான் இதோட இதை வந்து பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே அதாவது அதோட மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் இது இருக்கும் ஓப்பன் என்எம்எஸ் அப்படிங்கிறது இக்குழு மென்பொருள் சார்ந்த சேவை பயிற்சி மற்றும் உதவிகளை அளிக்கிறது ஓப்பன் என்எம்எஸின் குறிக்கோள் எஃப்சிஏபிஎஸ் ஓகே இதோட குறிக்கோள் வந்து எஃப்சிஏபிஎஸ் இது ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதோட விரிவாக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப் அப்படின்னா ஃபால்ட்டு சி வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஏ அக்கௌண்டிங் பி பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி எஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதோட குறிக்கோள் ஓப்பன் என்எம்எஸோட குறிக்கோளாக இருக்கும் தற்போது ஃபால்ட் மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸின் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது ஓகேவா இப்போ அதிகமாக முக்கியத்துவம் அளிக்கக்கூடியது ஃபால்ட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓப்பன் என்எம்எஸ் திறந்த மூல வசதியுடன் வெளிவந்த உலகின் முதல் வலையமைப்பு மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு மென்பொருள் ஆகும் ஓகே வலையமைப்பு மேலாண்மைக்காக கொண்டு வந்த முதல் மென்பொருள் வந்து இந்த ஓப்பன் என்எம்எஸ் தான் இதில் இரண்டு
இந்த ஓப்பனை நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வெளியிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்து ஸ்டீவ் ஹில்ஸ் பிரேன் வீவர் மற்றும் லூக் ரின்ஸால் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து ஓப்பன் என் எம்எஸ் குழுவானது பலூக் மாட் ஃப்ரோஸ்கோஸ்கி மற்றும் டேவிட் ஹஸ்டால் உருவாக்கப்பட்டது இது ஜாவா மொழியில் எழுதப்பட்டது ஓப்பன் என் எம்எஸ் எழுதின மொழி அப்படின்னா வந்து ஜாவா ஓகேவா ஸோ அந்த ஜாவா மொழியில கிரியேட் பண்ணது அந்த ஓப்பன் என் எம்எஸ் என்எஸ்டூ எல்லாமே பல வகையான பணித்தளங்களில் வேலை செய்கிறது எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் ஒர்க் பண்ணக்கூடியது தான் ஓப்பன் என் எம்எஸ் இது நம் இதோட பயன்பாடுகள் அப்படின்னா நிகழ்வு மேலாண்மை அறிவிப்பு கண்டுபிடித்து வழங்குதல் சேவை கண்காணிப்பு தரவு சேகரிப்பு இது எல்லாமே வந்து ஓப்பன் என் எம்எஸோட பயன்பாடுகள் ஓகே பல சிற திறந்த மூலம் மென்பொருளுக்கான விருதுகளை பெற்றுள்ளது ஏன்னா திறந்த மூலம் மென்பொருளுக்கான விருதுகள் அதிகமாக பெ பெறக்கூடியது வந்து இந்த ஓப்பன் என் எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் என் எம்எஸ் அதன் மே மேம்பட்ட தன்மைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது இது சிறிய எஸ்எம்பி வலையமைப்பை மேலாண்மை செய்யக்கூடியது ஏவா வலையமைப்பில் இருக்கக்கூடியதான் எஸ்எம்பி அதை மேலாண்மை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது தான் ஓப்பன் என் எம்எஸ் இதுமாரி பல வகை நிறுவனம் சார்ந்த மேலாண்மை வலையிலையும் இந்த ஓப்பன் என் எம்எஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஹெச்பி ஓப்பன் வியூ ஐபிஎம் மைக்ரோ மியூஸ் ஆர் ஐபிஎம் டிவோலி நெக்ஸ்ட்டு திறந்த மூல வன்பொருள் வளர்ந்து வரும் இக்காலகட்டத்தில் உலகில் போட்டி மற்றும் இணைய குற்றம் அதிகரித்துள்ளது ஏன் தனிநபர் நிறுவனம் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் போட்டி நிறுவனத்தால் வைக்கப்பட்ட உளவு பார்க்கும் வன்பொருள்கள் இருக்கக்கூடும் ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக தான் வந்து இந்த திறந்த மூல வன்பொருள் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேவா ஸோ கம்பெனி வந்து எவ்வளோ டெவலப் ஆகுதோ அதே மாதிரி அதுக்கான போட்டியும் நிறையா வருது இணைய குற்றமும் வந்து அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்குது இதுக்கான தீர்வாக இருக்கக்கூடியதாக தான் இந்த திறந்த மூல வன்பொருளை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த முறையில் நமக்கு பொருளின் பகுதிகள் அதன் செயல் விளக்கப்படம் கிடைக்கிறது எனவே நம் தேவையற்ற பகுதிகள் எதுவும் இருந்தால் அதை கண்டறிந்து நீக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த பொருளோட பகுதிகள் செயல் விளக்கப்படும் எல்லாமே இருக்கிறதால நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையற்ற பகுதிகள் இருந்ததுன்னா அதை கண்டறிந்து நீக்கிக்க முடியும் ஏன் இதை திறந்த மூல வன்பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட கிளாஸ் போவர் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ